प्रिय छात्र छात्री मैडम तो शेष पंचम अध्याय द्वित विश्वजुद्ध अंश आज के आलोचनारे प्रसंगे आज के क्लस तुम्हारा क्लसरूम टीचिंग तुम्हारा वंचित हो तुम्हारे से जगह विकल्प देवार चेष्टा कर मान नाक बदले नरुण देवर मत अवस्था आलोचना करते गोते अलिखित युद्ध सम्मुखीन हो गृत्य विश्वजुद्ध राजनैतिक क्षेत्र दीर्घदिन द्वित विश्वजुद्ध शेष हार पर गोटा विश्व तुम्हारा जान दो मेरुकरण विभक्त हो गो एकदि राशियार नेतृत्व साम्यवदी जोट अन्दिगे गणतानिक अमेरिकार नेतृत्व पुजीवदी जोट तो ये दीर्घदिन धरे तरह क्योंकि एक ठंडा लड़ाई तुम्हारा उचू क्लस उठले पड़े जे दुई पक्ष आतंक मध्य छोड़े अभिज्ञता मानस भय अभिज्ञता द्वित विश्वजुद्ध से भयिक्रम कर मानुषे मान दुस्वे मानुष घुमय अवस्था जान राशियारेतृत्व परवर्तकाले फले आस्ते आस्ते समाजतंत्री चीन उत्थान बार बार चैलेंज कर क्षेत्र बार बार चैलेंज कर अमेरिका के चैलेंज कर देखे कॉविड के केंद्र कर एक टेंशन परिस्थिति तैरि विभिन्न समय अमेरिका और चीन मध्य विबृति प्रदान हो यूरोप देशगुलो एकदि एकदि चीन ताके केंद्र कर विभिन्न रकम कमेंट्स पास होता उत्तेजना सृष्टि हो रकम एक तृत्य विश्वजुद्ध मानुष एक मन कर राजनैतिक क्षेत्र एगार हम चीन नेतृत्व एक दिक अन्दे अमेरिकार नेतृत्व एक दिक एक तृत्य विश्वजुद्ध आसन्न तो जो राजनैतिक क्षेत्र से तृत्य विश्वजुद्ध है आगामी दिन कि समय क्यों चाहना मानवत मानूष चाहना सर्वदा शांति पक्षे तो जगह दाड़ी सर्वदा शांति पक्षे सवाल करब कहोषित तृत्य विश्वजुद्ध क्यों मानवतार एगेंस्टे मानुषर एगेंस्टे मानुषे अस्तित्व एगेंस्टे क्योंकि शुरू हो गए से ही युद्ध कारा पड़े से भाइर से कोड नाइनटीन से जीवाणु जर प्राय देखा जाए ना जैसे खाली चोखे देखा जाए ना यकम माइक्रोस्कोपिक अर्गान जरा जे समस्त जिनगूल तरा क्यों एक गोटा विश्व मानवतार बिुदे गोटा सृष्टिर बिुदे जान तरा एक लड़ाई तरा संग्राम एक अलिखित संग्राम तरा शुरू कर संग्रामे क्योंकि एन पर्त कला चले एडभान्टेज क्योंकि करोना भाइर विज्ञान क्योंकि दीर्घ दिन धरे विज्ञानी निरलस प्रचेषा चालीये जा 
তারা কিন্তু এখনো সেই অর্থে সুরাহা তৈরি করতে পারেনি কিন্তু আমরা আশাবাদী ইতিহাস সাক্ষ্য বিভিন্ন সময় যখন সংকট এসছে বিশ্বে মানবতার বিরুদ্ধে সংকট এসছে মানুষের বিরুদ্ধে এরকম সংকট এসছে চ্যালেঞ্জ এসছে মানুষ কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত কিন্তু জয় টিকা করেছে মানুষ অমৃতস্য পুত্র অমৃতের পুত্র মানুষ শেষ পর্যন্ত মানুষ কিন্তু পরাজয় স্বীকার করে না বারবার সেই চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে জয় তিলক কিন্তু মানুষের মস্তকেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেছে তো আমরাও আশা করব এইবারও আমরা সমস্ত চ্যালেঞ্জকে অতিক্রম করে আমরা জিতব কিন্তু সেই জন্য আমাদের যেগুলো করতে হবে আমাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে পাল্টাতে হবে যেভাবে সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে যেভাবে আমাদের যে নির্দেশগুলো দিচ্ছি আমরা সেই নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করব যেভাবে গবেষণা বলছে যে জীবাণু কোভিড নাইনটিন মিউটেশনের মধ্য দিয়ে তার বিবর্তন হচ্ছে আমরাও নিজেদের বিবর্তিত করে জীবনযাত্রার মানকে আমরা পাল্টে ফেলে আরও উন্নততর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা সচেতনতা এবং সাবধানতার মধ্য দিয়ে এই পরিস্থিতিতে আমরা মোকাবেলা করব ঠিক আছে তো চলো এবার আমরা একদম ইতিহাসে ঢুকি আমরা যেটা এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেটাও ইতিহাসের অন্তর্গত কারণ ইতিহাস মানুষকে নিয়ে কথা বলে আর এই যে পরিস্থিতি এটা মানবতার সংকট এক সময় অনেক অনেক ইতিহাস লেখা হবে অনেক অনেক গবেষণা হবে যে করোনা পূর্ববর্তী বিশ্বের রাজনীতি বিশ্বের অর্থনীতি করোনা পরবর্তী বিশ্বের রাজনীতি বিশ্বের অর্থনীতি এগুলো কিন্তু সবই ইতিহাসের মধ্যে আসবে অনেক গবেষণার বিষয়বস্তু হবে তোমাদের মধ্যে অনেকে যারা পরবর্তীকালে নিশ্চয় ইতিহাস নিয়ে পড়বে তোমাদেরও কিন্তু এই জিনিসগুলো তোমাদের পড়তে হবে কারণ এই করোনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু অনেকটাই পাল্টে যাচ্ছে অনেক পরিবর্তন কিন্তু আসবে আসছে তো এই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো উনিশ তোমরা করেছ তা কথা প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই আগে আলোচনা প্রসঙ্গে এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো এর প্রথম ফার্স্ট সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছে উনিশশো এর প্রথম সেপ্টেম্বর মানে মোটামুটি তুমি বলতে পারো কুড়ি বছরের গ্যাপ দিয়ে এই টোয়েন্টি ইয়ার্সের গ্যাপ দিয়ে এই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল মানুষ যেটা কিন্তু ভাবেই নেই মানুষ মনে করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ আশা করি আর সেরকম কোনো কিছু হবে না এবং যার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে অ্যাভয়েড করবার জন্য বিশ্বের শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য জাতিসংঘেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যাতে আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এরকম কোনো রক্তক্ষয়ী ঘটনার সম্মুখীন মানুষকে হতে না হয় আর যেন কোনো মৃত্যু না আসে আর কোনো যেন মায়ের কোল খালি না হয়ে যায় আর কোনো শিশুর যেন বাবা হারানোর কান্না যেন এই বিশ্বকে শুনতে না হয় কিন্তু এটা আমাদের ব্যর্থতা এটা মানবতার ব্যর্থতা যে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই আমরা শুধু সেরকমই একটা সংঘর্ষ নয় আরও আরও অনেক বেশি ভয়াবহ ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির আমরা সম্মুখীন হয়েছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তোমরা জানো অ্যাটম বোমার ব্যবহার হয়েছিল তাই না লিটিল বয় এবং ফ্যাট বয় সেই অ্যাটম বোম জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে ফেলা হয়েছিল সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা তোমরা অনেকেই জানো আমাদের থেকে বেশি তোমরা ভালো জানো তো এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে শুরু হলো তার যদি প্রেক্ষাপট আমরা আলোচনা করি তাহলে অবশ্যই এই প্রেক্ষাপট কোথায় লুকিয়ে আছে এই প্রেক্ষাপট লুকিয়ে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই যে ভার্সাই সন্ধি হয়েছিল প্যারিসের ভার্সাই রাজপ্রসাদে মিরর হবে মিরর হবে যে বিজয়ী মিত্র শক্তির সঙ্গে পরাজিত জার্মানির যে উনিশশো উনিশের আঠাশে জুন আঠাশে জুন এই যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এই চুক্তি স্বাক্ষরিতর মধ্যে যেভাবে একতরফাভাবে এই চুক্তিকে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল জার্মানিকে এই ভার্সাই সঙ্গীর মধ্যেই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজটা কিন্তু বপন করে দেওয়া হয়েছিল যেভাবে একতরফাভাবে আমি বললাম যে একতরফাভাবে জার্মানির ওপর যেভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ভার্সাই সন্ধি ঐতিহাসিক এইচ কার তিনি বলেছেন এটাকে ডিকটেটেড পিস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা শান্তি বা সন্ধি সন্ধি কখনোই 
যদি জোর করেই চাপিয়ে দেওয়া হলো তাহলে কি আর সেটা সন্ধি হলো নাকি সন্ধিতে দু পক্ষের আন্তরিকতা থাকতে হবে তাহলেই সেটাকে সন্ধি বলা হয় যদি একজন আরেকজনকে বাধ্য করে সে সন্ধিটা মেনে নিতে তাহলে তো সেটাকে সন্ধি বলা যাবে না তো এইভাবে জার্মানিকে একাই দায়ী করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানিকে দায়ী করে বিজয়ী শক্তিগুলো ভারসাই সন্ধিতে একদম জার্মানির ওপর জোর করে এই সন্ধিটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে জার্মানির সমস্ত দিক থেকে একই জার্মানি যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারপর যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল তার কাছ থেকে যেভাবে তার আর্থিক তার ভৌমিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে সামরিক ক্ষেত্রে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল এবং বিজয়ী শক্তিগুলো সেই যে বিগ ফোর তোমরা জানো ভার্সাই সন্ধিতে সেই যে প্যারিসের ভার্সাই সন্ধিতে যে মিরর হল আমি বললাম মিরর হলে যে সম্মেলনটা হয়েছিল উনিশশো উনিশের আঠাশে জুন যে সম্মেলনটা হয়েছিল এবং পাশাপাশি জেনে রাখো সিগনেচারটা হয়েছিল কিন্তু উনিশশো উনিশের আঠাশে জুন কার্যকরী হয়েছিল উনিশশো কুড়ি সালের দশই টেন্থ জানুয়ারি দশই জানুয়ারি এটা কিন্তু কার্যকরী হয়েছিল কেমন তো এই যে ভার্সাই সন্ধিতে তোমরা এর আগের দিন পড়েছো তাও কথা প্রসঙ্গে আসবেই কারণ আমরা বারবার বললাম যে ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল বিষয়টা লুকিয়ে রয়েছে সুতরাং ভার্সাই সন্ধি মানে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তার আলোচনা তো আমাদের আমাদের টানতেই হবে এই যে চারজন যে সুপার পাওয়ার ছিল বড় নেতা ছিল যারা বিগ ফোর সরি বিগ ফোর যাদের বলা হয়েছিল বিগ ফোর অন্যান্য আরও ছোটখাটো দেশ ছিল কিন্তু এই যে চারজন চারটে দেশ যারা সুপার পাওয়ার ছিল লিডার ছিল বিগ ফোর বলা হচ্ছে যেন বড় দাদা আর কি দাদা তো আমেরিকার ইউএসএ তোমরা জানো উইড্রো উইলসন ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইড্রো উইলসন তারপর তোমার দ্বিতীয়তে তোমার ব্রিটেনের বা ইংল্যান্ড যাই বলো না কেন লয়েড জর্জ ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ তৃতীয়ত ফ্রান্সের ছিলেন কোনো অসুবিধা নেই তারপর চতুর্থ ছিলেন ইটালির অরল্যান্ড ভিক্টোরিয় তো এই এছাড়াও অন্যান্য যে বিজয়ী পক্ষের দেশগুলো ছিল জাপান ছিল ইটালি ছিল এই সমস্ত বিভিন্ন দেশগুলো ছিল নিউজিল্যান্ড ছিল হ্যাঁ পরাধীন ভারতও সেই অর্থে ছিল সেই জায়গায় তো এই যে উড্রো উইলসন লয়েড জর্জ ক্লেমেন্স অরল্যান্ড ভিক্টোরিয় তারা কিন্তু ভার্সাই সন্ধিতে তারা এমনভাবে সেই সন্ধিটা করলেন জোর পূর্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো জার্মানির ওপরে তাদের কোনো বক্তব্যই শোনা হয় এবং বলা হয়েছিল লয়েড জর্জ বলেছিলেন ব্রিটেনের লয়েড জর্জ তিনি বলেছিলেন যে যদি যে এই চুক্তিটা লেখা হয়েছে শহীদের রক্তে লেখা হচ্ছে এই চুক্তিটা যদি জার্মানি এই চুক্তি সই করতে এখানে অস্বীকার করে তাহলে জার্মানিতে গিয়ে তাদের জোর করে বাধ্য করানো হবে এই চুক্তি সই করতে তাহলে বারবার তুমি মাথায় রাখো সেই জায়গাটা যেটাকে গাল ভরা সন্ধির নাম দেওয়া হচ্ছে ভার্সাই সন্ধি বলা হচ্ছে সেটা আসলে কোনো সন্ধি ছিল না কারণ সন্ধি হলো মিত্রতা কোনো একটা আপোষ কোন একটা জায়গায় একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে কিন্তু এখানটা কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারই ছিল না জার্মানিকে একতরফা ভাবে নিশ্চয়ই জার্মানির দায়িত্ব ছিল জার্মানির যুদ্ধের জন্য বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানির সিংহভাগ দায়িত্ব ছিল তাদের যে সেই বৈদেশিক নীতি যে বৈদেশিক নীতিটা একটা সময় বিসমার্ক তিনি প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন তারপর তিনি জার্মানিকে পরিতৃপ্তির দেশ বলে ঘোষণা করেছিলেন জার্মানি সেই জায়গার থেকে সরে এসে তাই যা তৃতীয় উইলিয়ম ওয়েল পলিটিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন বিশ্ব রাজনীতিতে ওয়েল পলিটিক নীতি ওয়েল পলিটিক পলিসি বলা হচ্ছে এটাকে বিশ্ব রাজনীতিতে জার্মানিকে একদম সুপার পাওয়ারে পরিণত করবার জন্য পরিতৃপ্তির বিসমার্কের পরিতৃপ্তির জায়গার থেকে সরে গিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে জার্মান এই যে যে ঘোষণাটা করলেন ওয়েল পলিটিক পলিসি যে ঘোষণা করলেন এটা থেকে বোঝা গেল যে জার্মানির আগ্রাসী নীতি এবং তার এই নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলো কিন্তু ভয় পেতে লাগলো জার্মানিকে অবিশ্বাস করতে লাগলো যে জার্মানি আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে কিন্তু আবার পুনরায় পরিতৃপ্তি করার পথে এগিয়ে যাবে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জার্মানি এবং তাদের যে উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল তোমরা পড়েছো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই জার্মানির 
যে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবাদ যে কোনো দেশের পক্ষে ভালো জাতীয়তাবাদ অবশ্যই ভালো জাতীয়তাবাদ মানে দেশপ্রেমী একটা দেশের মানুষের যদি দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে সেই দেশের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয় তাই দেশপ্রেম অবশ্যই কাম্য জাতীয়তাবাদ অবশ্যই কাম্য কিন্তু কখনোই উগ্র জাতীয়তাবাদ নয় উগ্র জাতীয়তাবাদ মানবতার পক্ষে শত্রু বিশ্বের শান্তির পক্ষে শত্রু এই উগ্র জাতীয়তাবাদ কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সময় জার্মানি শুধু নয় অন্যান্য দেশেও ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ হয়েছিল তার মধ্যে জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি দেখা দিয়েছিল জার্মানি সেই হেরেন ভক তত্ত্ব তোমাদের মনে রয়েছে সেই মাস্টার রেস প্রভু জাতি মাস্টার রেস রেস মানে হলো জাতি আর মাস্টার মানে হলো মালিক বা প্রভু রেস মানে হলো জাতি কি বললো সেই হেরেন ভক তত্ত্ব হেরেন ভক শব্দটা এটা একটা জার্মান শব্দ ইংরেজি করলে দাঁড়ায় মাস্টার রেস প্রভু জাতি মালিক অর্থাৎ জার্মানিরা ঘোষণা করলো তারাই একমাত্র বিশ্বে আর্য জাতি আর অন্যেরা হলো শঙ্কর জাতি অর্থাৎ তাদের মধ্যে মিক্সড কালচার তাদের ব্লাডের মধ্যে একটা মিক্সড হয়ে গেছে তাদের মধ্যে সেই কৌলিন্যটা নেই যেটা জার্মানির মধ্যে রয়েছে আর্য জাতি তোমরা ম্যাক্সমুলার জোনসের আর্য থিওরি তোমরা জানো সেই যে বিশ্বে সাতটা জাতি রয়েছে জার্মান গ্রিক গুথিক কেল্টিক ল্যাটিন পারসিক এবং সংস্কৃত এই সাতটা ভাষায় যে সমস্ত মানুষরা কথা বলে সাতটা যে কোনো একটা ভাষায় যারা কথা বলে তারাই আর্য কিন্তু জার্মানিরা অন্যান্য জাতিকে উপেক্ষা করে তারা ঘোষণা করলো যে তারাই হলো খাঁটি আর্য অন্য জাতির মধ্যে রক্তের মধ্যে নানান রকম শঙ্কর শঙ্কর মানে মিক্সড তোমরা বিজ্ঞানে পড়েছো শঙ্কর শব্দটা তোমরা ব্যবহার করেছো হয়তো বা ক্লাস নাইনে পড়েছো বা টেনে পড়বে হয়তো মেন্ডেল রূপের মেন্ডেলের বংশগতি সূত্র ইত্যাদির সময় তো যাই হোক আমি যেটা বলছি তো এই যে মাস্টার প্লেস প্রভু জাতি তারা বলো যে আমরাই বিশ্বে একমাত্র প্রভু আমরাই তো মালিক এই বিশ্বের রাজত্ব করার অধিকার করার আমরাই মালিক আমরাই রাজত্ব করবো অন্যেরা আমাদের প্রধানত অবস্থায় থাকবে এই যে হেরেন ভক তত্ত্ব তারপর তার আগে জার্মানিতে প্যান জার্মানিজম শুরু হয়েছিল সর্ব জার্মানবাদ প্যান জার্মানিজম সর্ব জার্মানবাদ প্যান প্যান একটা ইংরেজি শব্দ তোমরা জানো এটা একটা ওয়ার্ড রুট প্যান কথার অর্থ হলো অল বা সব সব বা অল বোঝাতে প্যান ব্যবহার হয় যে আমরা এই করোনা ভাইরাসকে প্যান এপিডেমিক বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে প্যান কথার অর্থ সর্ব সবার ক্ষেত্রে একটা এপিডেমিক সংক্রামক প্যান জার্মানিজম সর্ব জার্মানবাদ মানে সমস্ত বিশ্বের সমস্ত কিছুকেই সে জার্মানিতে পরিণত করবে জার্মানি দখল করবে এইরকম একটা কান ফিটে হেগেল জার্মানি যে দার্শনিকরা তারা প্রচার করেছিল প্যান জার্মানিজম অন্যদিকে এই যে উগ্র জাতীয়তাবাদ এটা তো আমরা জার্মানির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলামই কিন্তু শুধু যে জার্মানিতেই ছিল তা নয় হ্যাঁ জার্মানিটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি উগ্রতা দেখিয়েছিল জাতি জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এই হেরেন ভক্তত্বর মধ্য দিয়ে সবাইকে তারা অবহেলা করে তারাই বিশ্বের মালিক হবে প্রভু হবে মাস্টার হবে আর অন্যেরা তাদের পদমত থাকবে এই জাতীয়তাবাদ কখনোই কাম্য নয় এই জাতীয়তাবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মানি প্রথম ডেকে এনেছিল এরই বিশ ধরে ভার্সাই সন্ধি ভার্সাই সন্ধির মধ্যে লুকিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনী সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানি পদমত হয়েছিল তো এই তো যাই হোক তবু যদি একটু বলা যায় জার্মানির যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদ ছিল অন্যান্য দেশগুলো ছিল অ্যাংলো স্যাকশন জাতি ব্রিটেন ইংল্যান্ড তারা অ্যাংলো স্যাকশন জাতির গৌরবের কথা বলল রাশিয়ানরা তাদের স্লাভ জাতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রচার করলো তো এই রকম উগ্র জাতীয়তাবাদ কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ডেকে এনেছিল তো এই যে ভার্সাই সন্ধিতে ভার্সাই সন্ধি থেকে জার্মানিতে আমরা কোথায় এলাম যে ভার্সাই সন্ধির ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রে জার্মান অনেকাংশে দায়িত্ব দায়ী ছিল এটা নিঃসন্দেহে কিন্তু অন্যান্য দেশগুলোর দায়িত্ব কিন্তু কম ছিল না কিন্তু এই ভার্সাই সন্ধির সময় এই যে বিগ ফোর যাবে বললাম তারা যেন একবারে গঙ্গা জলে হাত ধুয়ে ফেললো তারা যেন ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে গেলো সমস্ত ক্ষেত্রে জার্মানিকে দায়ী করে তারা একটা সন্ধি করতে বসলো আসলে এটা সন্ধি ছিলই নয় এটা ছিল যেন লুটের মাল ভাগ করার মতো অবস্থা দস্যুরা যেন লুট করে নিয়ে আসার পর লুটের মাল তারা ভাগ করে তাদের যে দস্যুর যে প্রধান থাকে তাদের বস থাকে তাদের তাদের বড় ভাগ দেওয়া হয় এইরকম করে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ দেওয়া হয় এইখানেও দেখা গেল যে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এই অজুহাতে জার্মানি শক্তি কমিয়ে দেওয়ার অজুহাতে বিশ্ব শান্তিকে সামনে রেখে আসলে এই যে বিগ ফোর যারা তারা নিজেরা আর্থিকভাবে এবং ভৌমিকভাবে ভৌমিক কথাটা আমি বারবার বলছি ভৌমিক মানে ভূমি থেকে শব্দটা এসছে জায়গা বিভিন্ন জায়গা দখল করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির বিভিন্ন যে বিস্তার লাভ করেছিল জার্মানি সেই জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল কেড়ে নিয়েছিল এই ভাষাই সন্ধির অন্যতম শর্ত হিসাবে জার্মানিতে ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল তো এই জায়গায় জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাকে যুদ্ধ করা আদি বলে শুধু তাই নয় সে মিটিং চলাকালীন ভাষাই সন্ধি চলাকালীন তার জার্মানির কোনো এক প্রতিনিধিদের 
একটা ঘেরা তোমার এই আবদ্ধ তার কাটায় ঘেরা এরকম একটা মানে ঘেরা দেওয়া বেড়া দেওয়া এরকম লোহার বেড়া দেওয়ার জায়গায় জার্মান প্রতিনিধিদেরকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল কেন এটা দেখানো হয়েছিল প্রতীক হিসাবে জার্মান যুদ্ধ অপরাধী অপরাধীদের কোথায় রাখা হয় অপরাধীদের কারাগারে জেলের মধ্যে আটকে রাখা হয় তাই না তো এইখানটায় একদিকে জার্মানির সঙ্গে তারা সন্ধি করতে বসছে অথচ তাদেরই জার্মান প্রতিনিধিদের একটা ঘেরা জায়গায় বসিয়ে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমরা অপরাধী তোমরা দোষী তাহলে একই সঙ্গে দুটো ট্রিটমেন্ট তো হয় না একজনকে তুমি অপরাধী বলছো আবার তার সঙ্গে তুমি সন্ধি করতে যাচ্ছ এই রকম একটা দিন মুখর নীতি গ্রহণ করেছিল এই মিত্র শক্তিরা তারা যুদ্ধ জয়ের ফলে জার্মানিকে বিভিন্ন দিক থেকে আমি বললাম অর্থনৈতিক দিক থেকে সামরিক দিক থেকে ভৌমিক দিক থেকে বিভিন্ন রকম ভাবে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে রাখা হয়েছিল জার্মানি প্রায় পঁচিশ হাজার বর্ধমাইল এলাকা দখল করে নেওয়া হয়েছিল জার্মানি সত্তর লক্ষ যে মানুষ ছিল জার্মান মানুষ তাদের বিভিন্ন জায়গাগুলো ম্যাপটাকে বিশ্বের ম্যাপটাকে পাল্টে দেওয়া হলো জার্মানি ম্যাপটাকে পাল্টে দেওয়া হলো জার্মানি বিভিন্ন জায়গাগুলো দখল করে করে নিয়ে বিভিন্ন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো জার্মানি প্রায় তারপরে জার্মানি সত্তর লক্ষ অধিবাসী অন্য দেশে চলে গেল তারা জার্মানি প্রায় ফিফটিন পারসেন্ট চার্জযোগ্য জমি নিয়ে নেওয়া হলো জার্মানির শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো কলকারখানা সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো যেগুলো অর্থনীতির দিক থেকে ভীষণ সমৃদ্ধ ছিল সেই জায়গাগুলো নিয়ে নেওয়া হলো জার্মানি কয়লা খনি লৌহ খনিগুলো সেই জায়গাগুলো কেড়ে নেওয়া হলো জার্মানি জার্মানির সামরিক শক্তিকে একদম মানে প্রায় এক ছোট্ট একটা দেশের মানে পোল্যান্ডের সমান বেলজিয়ামের সমান একটা দেশে পরিণত করা হলো জার্মানি যে প্রচুর তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল জার্মানিতে সামরিক শক্তি মানে সামরিক ট্রেনিং মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো জার্মানিতে মাত্র এক লক্ষ সৈন্য রাখার পারমিশন দেওয়া হলো বলা হলো তোমার বর্ডার পাহারা দেওয়ার জন্য এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ল অ্যান্ড অর্ডার তৈরি করবার জন্য মানে মেনটেন করবার জন্য ল অ্যান্ড অর্ডারটা যাতে ঠিক থাকে সেটা মেনটেন করবার জন্য মাত্র এক লক্ষ সৈন্য রাখতে বলা হয়েছিল এইভাবে জার্মানিকে বিভিন্ন দিক থেকে কিন্তু একদম একই বিপর্যস্ত ছিল জার্মানি তার উপর কিন্তু তাদের উপর এই ধরনের ক্ষতিগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ফলে জার্মানি প্রথম থেকেই কিন্তু ভারসাই সন্ধিকে একদমই মেনে নিতে পারেনি ভারসাই সন্ধিকে মেনে নিতে পারেনি তাদের কোনো নৈতিক দায়িত্বই ছিল না সন্ধিটা তো হবে দুটো পক্ষের মধ্যে যাদের মধ্যে দুটো পক্ষই আন্তরিকভাবে চাইবে সেই সন্ধি করতে তখনই দুটো পক্ষের একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকবে সেই সন্ধিটাকে মেনটেন করবার জন্য এখানে তো জার্মানির উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুতরাং তাদের কোনো নৈতিক দায়িত্বই ছিল না যে তারা ভাষাই সন্ধিটাকে মেনটেন করবে প্রথম থেকেই তারা ভাষাই সন্ধিকে অস্বীকার করতে থাকে অমান্য করতে থাকে আর এই ভাষাই সন্ধিকে ভাষাই সন্ধিকে বারবার দায়ী করে ভাষাই সন্ধিকে দায়ী করেই হিটলার বিশ্বের বলা চলে সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অ্যাডলফ হিটলার তিনি তার যে নাৎসি পার্টি নাৎসি পার্টি যেটাকে বলা হচ্ছে নাৎসি পার্টি সেই নাৎসি পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল এই যে জার্মান জাতি তাদের মনে যে ভারসাই সন্ধির যে অপমান এই অপমানের কথা ইতিমধ্যে ভারসাই সন্ধির পরবর্তীকালে জার্মানিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার এসছে বাইমার প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সরকার তারা এসছে তারা কিন্তু জার্মান জাতির যে আকাঙ্ক্ষা যে কাঙ্ক্ষিত যে লক্ষ্য তারা যে ভারসাই সন্ধির প্রতিশোধ চায় মনে মনে তাদের যে যাত্রাভিমানে তাদের আঘাত লেগেছে তাদের আর্য রক্তে আঘাত লেগেছে তারা কিন্তু সেই অপমানটা ভোলার জন্য তারা কিন্তু মনে মনে চাইছিল কিন্তু তারা সেই বিকল্প তাদের দেশে কোনো বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির উপর তারা ভরসা রাখতে পারছিল না তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এমনই সময় জার্মানির জাতীয় জীবনে উদয় হলেন অ্যাডলফ হিটলার তার নাৎসি রাজনৈতিক দল গঠনের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারসাই সন্ধিতে জার্মান জাতিকে কি পরিমাণ অপমান করা হয়েছে সেই কথাটা জার্মান জাতির যে মনের মধ্যে যে আগুন ছিল সেই আগুনকে উসকে দিয়ে দিয়ে তারা কিন্তু ক্ষমতায় আসে তো সেই জন্য আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ভারসাই সন্ধিকে এতটা দায়ী করা হয় এই হিটলার পরবর্তীকালে সেই ভারসাই সন্ধিকে কেন্দ্র করে তিনি যে ক্ষমতায় আসলেন আমরা বললাম তিনি কিন্তু প্রথমেই তার লক্ষ্য ছিল কি করে এই যে জাতীয় যে অপমান সেই অপমানের কি করে বদলা নেওয়া যায় ঐতিহাসিক উডওয়ার্ড তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল হিটলারের যুদ্ধ তিনি এই যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি এই যুদ্ধ শুরু করেছিলেন আবার তিনি এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিলেন তাই হিটলারকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান রূপকার আমরা বলতে পারি তাকে আমরা দায়ী করতে পারি তো ভারসাই সন্ধি গেল এরপর ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল দেখা গেল ইংল্যান্ড ফ্রান্স এই যে দেশগুলো মূলত ইংল্যান্ড ফ্রান্সের কথাই বলবো তারা এই দেশগুলো কিন্তু বার্ষাই সন্ধির ফলে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছিল তারাই সমৃদ্ধ হয়েছিল বিভিন্নভাবে অন্যদিকে ইতালি মিত্র শক্তিতে ছিল প্রথম দিকে কিন্তু তিনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতোই যে লন্ডন চুক্তি হয়েছিল গোপনে যে লন্ডন চুক্তি হয়েছিল তাতেই ইতালি যা যা দাবি ছিল যা যা তাকে দেওয়া হবে বলা হয়েছিল দেখা গেল ভার্সাই সন্ধির ফলে তাকে যা দেওয়া হলো সে কিন্তু মোটেই পরিতৃপ্ত হলো না সুতরাং তার মধ্যে একটা অতৃপ্তি থেকে গেল অন্যদিকে জাপান সেও কিছুটা চীনের কিছুটা অংশ পেয়েছিল কিন্তু তারও যে দাবি ছিল সেই দাবিটাও তার পূরণ হলো না সে যা চেয়েছিল সেটা তার মন মতো মিটলো না বাসায় সন্ধি থেকে লাভবান সে হলো না সুতরাং তার মধ্যে অত্যন্ত অতৃপ্তি থেকে গেছিল তাই পরবর্তীকালে সে এশিয়া পূর্ব দিক প্রশান্ত মহাসাগরী অঞ্চল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই অঞ্চলগুলোতে সে কিন্তু আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে থাকে জার্মানি তার যে সেই হারিয়ে যাওয়া সে যে জায়গাগুলো পূর্বের যে জায়গাগুলো ছিল সেই সুদেতান অঞ্চল থেকে শুরু করে রাইনল্যান্ড বিভিন্ন জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো সে দখলের জন্য নতুন করে যে পূর্বের যে জার্মানির যে অংশগুলো ছিল সেই জায়গাগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য সে কিন্তু বিভিন্ন রকম আন্দোলন আগ্রাসী মনোভাব দেখাতে থাকে সে বিভিন্ন সময় সে জায়গাগুলো দখল করে নেয় মানচু কি বলে পোল্যান্ডের বিভিন্ন অংশ চেকোস্লোভাকিয়ার বিভিন্ন অংশ দখল করে নেয় সুদেতান অঞ্চল দখল করে নেয় পরবর্তীকালে সে হিটলারের আমলে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে তো এই অন্যদিকে ইটালি ইটালিও কি করলো সেও তো প্রতিশ্রুতি মতো সে পায়নি সেও কি করলো তার সে নিস তারপর যে তোমার এই অঞ্চলগুলোতে কর্সিয়া নিস এই অঞ্চলগুলোতে স্যাবয় নিস কর্সিয়া এই অঞ্চলগুলোতে সে কিন্তু দখলদারি করতে শুরু করলো এই ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের যে আফ্রিকাতে যে অংশগুলো ছিল সেই জায়গায় সে হাত বাড়াতে লাগলো তো এই যে বিশেষ করে জার্মানি ইটালি এবং জাপান জার্মানি ইটালি এবং জাপান তারা কিন্তু অতৃপ্ত থেকে গেল তাদের তাদের যে সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশিক যে অতৃপ্ত তারা কিন্তু থেকে গেল তারা চাইছিল যে সমানভাবে উপনিবেশগুলো বাটোয়ারা হোক কিন্তু অন্যদিকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা কিন্তু এতে রাজি ছিল না ফলে এইবার কিন্তু দেখা গেল বিশ্ব কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ হতে লাগলো একদিকে এই জার্মান ইতালি জাপান যে অতৃপ্ত তিনটে দেশ তারা মিলে উনিশশো সাঁত্রিশে তৈরি করলো অ্যাক্সিস পাওয়ার অক্ষ শক্তি তারা তৈরি করলো शक्ति तैर 1937 হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে সেই পণ্যের জন্য কাঁচামালের দরকার ছিল একদিকে শিল্প উৎপাদের জন্য অন্যদিকে শিল্প উৎপাদন বিক্রি করার পর যে লাভ যে তারা বিক্রি করবে তার জন্য বাজারের দরকার ছিল যে বাজারটা অনেক অনেক আগে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা দখল করে রেখেছে বিশ্বে সুপার পাওয়ার হয়ে গেছে সুতরাং সেই জায়গাটা তারা পৌঁছাতে চেষ্টা করলো জার্মানি জাপান এবং ইতালি অন্যদিকে তো ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তারা যে উপনিবেশগুলো দখল করে রেখেছে তারা তো সেই উপনিবেশের দখল তারা ছাড়বে না ফলে এদের মধ্যে কিন্তু আরেকবার কিন্তু বিশ্ব কিন্তু দুটো ভাবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একদিকে এক্সিস পাওয়ার অন্যদিকে সেই মিত্র শক্তি তারা কিন্তু ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং আস্তে আস্তে কিন্তু একটা বিশ্ব জুড়ে একটা রাজনৈতিক একটা গরম হতো উত্তপ্ত আবহাওয়ার পরিণত তৈরি হচ্ছে যারই কিন্তু পরস্থিতি কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এরপর আমরা হয়তো আর খুব বেশি সময় আমরা নেই বোধহয় তো এটা অনেক বড় আলোচনা সত্যি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা অনেক বড় আলোচনা এই তোমাদের তিরিশ মিনিটের এই সময় হয় না আর ইতিহাস বারবার বলছি ইতিহাস মানুষকে নিয়ে আলোচনা শুধু ইতিহাস বইয়ে লেখা সেই অক্ষরগুলো করলেই হবে না ইতিহাস মানে সমস্ত মানুষ 
সমস্ত কিছু তার যে প্রেক্ষাপট আঙ্গিক সেটা আমাদের আলোচনা করতে হবে তো যাই হোক আমার মনে হয় তোমরা বাকিটা একটু দেখে নেবে আর যদি আবার কোনো দিন সুযোগ পাই তাহলে শেষ করবো সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে ভালো থাকবে